。没有谁的幸运会凭空而来，也没有毫无道理的横空出世。这世界不会辜负每一份努力和坚持，时光不会怠慢每一个执着而勇敢的人。Hello， 大家好，这里是加米阿尔法，非常期待与各位观众老爷相见。现在是新加坡时间的2024年4月13日周六下午的2点零七分。今天分享一个名牌空投，由 B N Labels 孵化的 Alpha or Beta， 简单的投票任务和每日的签到就可以啊。那在开始之前的话，先简单介绍一下 Alpha or Beta 的话，它是首个 Web 3预测和名义调用网络，入选了 B N Labels 最具价值建设者 M V B 的第七季啊，稳居了 Mental 社交 Top One 的。位置 ，Arbitron 的上话会排到第四名啊，是非常早期的赛道，也是一个比较新的赛道，玩法不太一样，跟之前的那个空投任务不太一样。他目前是开启了积分空投的这个活动啊，仅简单的交互任务，很早期不卷。如果完整观看我本期视频的各位观众老爷，我会在视频的末端放出我们如何将我们的 E S。E S 一的这个代表，也就之前我给大家安利的这样一个空投，是在一个月之前啊，获取的这个换兑换成为 Blast 主网的 E T H。那在这个过程当中，我们需要用到的话是那个 O K X 交易所。那我们这边如果还没有进行到注册的话，或者是刚入圈的小白的话，如果你还未注册币安 O K X 交易所的话，那么在视频简介处的下方，我们提供了币安和 O K X 邀请链接。那么使用这样的邀请链接的话，会获得全网八折手续费的优惠的同时，享受不定期的空投奖励。那如果你是新手还不知道怎么注册这两大交易所，我们以往的视频当中有详细的介绍，建议大家两个都注册一下，这样市面上所有主流加密货币基本上都是可以覆盖掉的。那我们先快速的率先完成一下今日的教程。那首先进入到这个页面，然后连接到我们对应的钱包。那这里的话，它勾选成为那个有 R 呃有 OKX 以及 MetaMask， 看您这边勾选啊。一般做测试任务的时候，我都是用自己的这个测试任务的这个钱包，所以我就一般连接的话是小狐狸。连接完成之后，这边会出现一个切换网络，然后再进行一个签名。这样的话，我们就已经连接进入了这样一个主页面，然后我们继续点击一下 continue， 然后点击一下这里，然后进入到这样当前的板块当中。刚刚那个主页的话，其实我们是有拿到100的这样一个分数点啊、哦。只要你凭借这个链接过去的话，就是会有100的这个积分点。我到时候会给大家演示一下。那这边首先第一个的话是要关注到相当相关联的推特这两个嗯推文，然后以那我们先一步步做吧。首先点击到这里，然后点击一下关注。那这里没办法要做推特类型的任务啊，这里也是，然后点击关注。关注完成之后的话，我们点击一下这一个板块。然后这里需要连接到我们相关联的推特，但这里要说明的一点啊，就是我们先不看它后续的教程啊，补充一点啊，它这里的合作机构的背景如下：有 B N B 的那个创，有包括 B N 的 Labels 啊、Coin Market Camp 啊等等类似，那其实相对来说是比较豪华的阵容啊。同时，它这个零路可以的，看了白皮书，空投的 B N B 是直接拿去 A B t r a p s 的免费驱使进投票的。赢家的话可以拿到阿尔法和输家拿到的比塔，就是他们以后的这个代币了。所以撸到一定程度的话，相当于给的 NFT 就等于是多送币的这样一个。然后他这里要说明的一点是，他这个阿尔法欧贝塔的话是访问推特当中的权限比较多。嗯，更建议这边用自己的小号来进行这样一个操作。如果没有小号的话，你可以看一下我们那个，我们我在每期视频当中都会放一个多账号平台啊，那边有个推特账号，你可以进行一下购买啊。那也就是在这个页面，我先给大家看一下吧。在这里首页的推特当中的话，你可以进行一下，你看一下你是否要进行。那么价格的话也是有实时体现的，可以同时支付，呃，可以同时支持加密货币或者是支付宝的支付方式啊。那我们这边再跳回到这里呢，我这里就先去连接到我们的这个。那你在这里的话，你其实也可以翻译成中文，可以看一下，它其实授权的东西非常非常多。嗯，那我们先授权一下，很可能我做完这个视频之后，可能就要放空了。<笑>对
很可能。然后我们点击一下 close， 然后相关联的我们点击到在这个板块当中啊，然后我们去相对应的收集一下。有四十的那个，他说我们翻译成中文看一下。由于推特的限制，这是什么意思啊？重新发布失败 ，API 限制，请在15分钟之后的话重拾。那目前包括阿尔法欧贝塔的这个主网啊，主网的话目前是7 3 8 K 的关注度啊，这个忘记提了。它有说明啊，是在那个刚刚发布的吧， 1点十四分的时候就已经发布了。目前是 API 感受到压力，人数太多了。所以没有办法进行到下一面的那一步。那我们可以在这个页面上干嘛呢？首先点到 daily 的 rewards， 把我们这个40的 a b t r o p s 的的话收集一下啊。然后这边我有一个分享链接，那使用到分享链接可以共同获得到100的，就是刚开始注册的那个页面。我不知道，我我刚刚给大家演示过的啊。刚开始的那个页面有个100的积分可以赠送啊，所以使用到这样一个邀请码可以获得100的积分。然后的话。这边弄完成之后的话，这边具体的教程就在这里了。那弄完之后的话，就进行一下 m i n t m i z e SBT 的这个 NFT 啊，是 NFT 吗？我看一下，就是要 mint 这一个，因为你当时就已经账户当中就已经有了 0.0004 的这个 BNB 啊。那这边的话是没有办法完成啊，点击到这里的话，它会判定成为失败，然后就只能耐心等待一下，它这里去修复好了。那说明我发布这个视频还是相对来说比较早期的。然后完成之后的话，我们看一下它后续的这个步骤，稍微给大家看一下。然后点击相同的板块页面，然后也是 Rewards 这的这一个板块。那我们点击到这里，它这里应该会有，一，还是要必须先完成这个才可以进行投票吧？哦，不是，是在这里 Explode 这个页面当中，然后进行一下投票。投票怎么投啊？看一下，投票的话，比如说我们选择单一个这个，然后投票也需要进行到这个付费的。行，那我们相对应的转接到这里，然后点到这里，然后这边有一个我们刚刚获得的这个分数，我们目前有 30.187 个，然后我呃、哦、不，我当前账户是有140个，但此次投票需要30个，那我们这边相对应投一下，投。票完成之后的话，哎，如果出现上述的问题的话，你就不停的切吧，你就切换成其他的投票的地方啊，比如说切成这个。但每次完成投票，我要需要说明一点，不要使用到自己的 BNB， 因为 BNB 的话太少太少。我们这时候需要用到的是那个 AB t r o p s 就是我们刚刚获得那个东西啊。这里无论你投。成功或者没有成功，它都需要进行一下那个付费啊，付的话都是 BNB 啊，所以这边没有办法进行，因为我们的那一步就没有完成。Rewards 这个板块当中没有收集到这个0 0 0 0零四的 BNB， 那我们再去尝试一下。那这里的话，我不如果还是这样的话，那我们就只能等到它这里官网出现好的情况，我们才可以进行这个操作了。那它这里其实也有，包括在22分钟之前的话，也有这样。就也有人说他仍然是这个情况，那我们就稍微的有点耐心，然后等待一下他这边处理完成吧。那只能这样了。那我这边的话，其实这一个教程就已经大概说完了。那么包括后续的，我们投票已经投完了，相对应的在这里每日签到，就刚刚我说的，其实就是已经是本期教程视频的所有内容了。但这里其实要说明的一点啊。如果你在完成这边所有的任务的时候，我更建议你在这里的更多选项当中，把刚刚授权的东西全部的，其实就是保护你自己的账号安全了，然后把它去掉。等一下，我忘记怎么去了。它这个安全是账户啊，在这里连接到的这一个 A P P 当中的话，可以把它取消掉授权啊。我个人推荐你这样做。如果你这边所有的东西都完成之后。然后把这个取消授权，因为他授权的东西很多很多很多，所以我个人推荐你这样去做。那同时你也看下其他的，如果你觉得你好像用不到的，你都可以把它取消掉。那这是我想告诉大家的这点东西啊，不然的话你这个推特容易分控，账号的话又要去买，就有点麻烦了。然后这边的话。
呃，就是具体的教程了。那我现在开始要给大家介绍一下这个 E S 呃 E S 一这个代币要如何兑换成 Blast 主网的 E T H 啊、哦。目前的话，他这里所有获得的东西都会在那个自己的钱包当中体现。那很多小伙伴说：“哎，我钱包当中没有体现啊，没有没有这个东西啊。”首先，你看一下你网络有没有切换对啊？它是 Blast 主网啊 ，Blast。它这里的主网啊，主网页面当中，你看一下是否有体现？那我这里是添加的。那我告诉大家如何进行添加代币啊。那首先我们在这个板块当中，然后点击到相对应的它的推特板块页面。然后我把这些全部都先删掉再说。然后板块页面当中，它这里其实第一篇的话就已经有说明了，这边有相对应的合约地址啊。我们是 Blast 主网，所以我们要将我们的这个那个那个 ESC 的这个代币地址啊复制过来。这边复制完成之后，然后这边选择添加代币。那我使用的是那个小灰钱包，但本次交易的话，全部都会在 OKX 上。OKX 的话也是一样的，这边选择币种管理，然后选择到自己的这一个，比如说呃，比如说我把这个粘贴过去，然后这边粘贴一下，添加自定义币种，然后选择好相对应的网络，是我们是那个 Blast 还是一样的。那这里如果你去周勾选，或者你要去找就觉得比较麻烦的话，它这里最上面有个搜索的，呃，因为 Blast 的排名比较前面。B 开头的嘛，然后这边它会有相对应的符号出来，然后这边就自定添加完成之后的话，你这里当前账户就会显示你所有的这个 e s c 的获得方式。那很多小伙伴说，那如果它这个主网当中没有的话，要怎么办呢？这里也有一个新的方法。那首先的话，在那个 Coin Base、Coin Market Cap 当中也是可以搜索到的，在这里，然后我们选择那这里做个交程，比如说啊，比如说。比如说，我们选择到一个那个，嗯，看一下有没有啊，这个吧，它这里就有合约地址啊，就在这里啊。那它有那个 BNB Smart 创上的合约地址，就是这个货币那个那个代币的合约地址，都在这里有所体现的。所有你想知道的加密货币的地址的话，都是在这里，都可以体现出来。然后。我们相对应的添加完成之后的话，咱接到 OKX， 那我这里用那个平台来进行这样的操作吧。我们这边先去登录一下啊。那登录完成之后的话，我们点击到这个交易啊，然后选择 BB 兑换，然后它这里就出现一个兑换，一个跨链条，一个是现价。我们要做的就是我们在什么当就账户和网络当中是有这个那个 ESE 的，是从 Blast 当中啊。那这里的话可以勾选一下，如果你找不到的话，同样同样你可以把你的这个这个代币啊直接搜过去啊就可以了。那选择找我知道，然后你有六百六个，你可以相对应的兑换成为 Blast 主网当中的 USDT 啊，或者是 ETH， 在这里当中其其实可以是兑换的。那你这边可以全部兑换，也可以呃也可以稍微兑换一点的。我今天作为演示的话，我就稍微兑换一点就可以了。那不兑换太多，给大家演示一下就行。无论是单笔或者是多笔啊，它都是需要去付那个一笔费用的，也就是它当前这个 gas 费了。我们点击相对应的兑换，它这里会有一个，那你看一下这个价格，浮动浮动比啊， 1 0 4 1.03 这个是我们可以接受的。但如果它这里是 1.04 然后这边突然降到 0.8 或者是多少，这就是不太，这个就不能，这个怎么说就是不能兑换。然后我们再更新一下价格，实时都在变，然后确认一下兑换，它这里会那个网络费用会在 0.042 当中啊，呃，然后确认一下就可以啊。但是这里的话，付掉的费用的话都是 Blast 的 ETH， 所有在这里进行兑换的话都是 Blast 的 ETH。那除了这个，那我这边就给大家演示完成，然后确认一下就可以了。所以当前账户要有 Blast 的 ETH， 那我们这边。取消掉，然后点击到跨链桥也是一样的操作步骤。那首先在这个选择到自己的这个 e s c 的这个代币啊，这里可能会有很多小伙伴疑问，他说我想兑换成为 ETH 主网当中的 USDT， 因为大家都知道 USDT 是稳定币嘛，但目前的话是暂时没有第三方跨链桥支持该路径啊，虽然有在流通，但还流通性还没有那么那么大。就这个市场的流动性还没有那么高，所以它没有那么快，就是能
支持第三方的跨链桥支持这个路径啊。所以是没有办法进行做到这样一个支付，但是我们可以，因为它的这个币价实时在变动的，我们为了减少这个幅度的变动，我们可以兑换成主网当中的 ETH， 相对来说就是主网当中的稳定币了。那这个币的价格永远都是这个价格。然后我们比如说对外的话，也是相对应兑换，然后兑换成公之后确认兑换也是要付掉那样一个费用。所有的费用反正都是建立在这个那个主网的 Blast 的 ETH 的这个治理币上。那么相对应的，如果你没有主这个 Blast 的 ETH 的话，你要怎么兑换呢？那你就走跨链桥呗。你的主网当中有 ETH 的话，你就可以兑换成 Blast 的 ETH， 但是也会有最低额度的要求。然后这边我们也演示完成了。这边的话，其实就相对应的已经。把你所有的钱转换成为你 OKX 钱包当中的这个 Blast 的 ETH 了。那目前的话，我只转了这么点啊，然后是 0.009 个。虽然看起来很少，没有 a s c 的这个少，但是它这个浮动比会比较少，低一些。然后，那这里就是兑换和跨链桥的这样两个具体招程啊。那如果你还是想要将你手上的这个代币进行交易的话，那这里提供了。以下几种交易方式 b y b i t 或者是 KuCoin、Zgat 都可以。我们随机随机挑选到一个，那它这里就是一个这样的形式啊。你要那首先先登录嘛，然后你自己有多少的 ESE 的代币可以兑换成多少 USDT 呢？在这里有市场的买入买售出单啊，在这里目前的价格是 0.10 就 0.1 左右，比昨天的话要稍微低一个 0.0 零几。比较昨天最高应该是 0.14 吧左右，然后，然后在在刚刚那个时候，跨链就是这个跨链聚合器的这边啊，一个兑换一个跨链小，所有的话都要结合实时的 gas 费啊 ，gas 费越高的话，其实个人觉得不太划算啊。这边的话，因为现在我们大家手上都有这一个 e s e 都想把它快速的抛开、抛走。想要其他人买入，然后我们兑换成为，我就我们想要获得的那些币，这个时候就会造成这个，它肯定是走下坡路的，就是这个币价肯定是跌的。但你这个时候突然间问我，你说那什么时候卖比较合适呢？这里没有准确说法的，这个没有人可以就是跟市场相抗衡啊，我也不知道什么时候去卖出比较合适。那么以上就是我本期视频的所有教程内容啊！如果你觉得对你有所帮助、有所收获的话，还请一键三连啊！那在这里的话，再插播一个小知识啊！那对于兑换和跨链桥的话，这边再提一下，兑换是限于同一个网络下的，因为这个网络是不可以勾选的，一定要在同一个网络下。跨链桥就不一样，跨链桥的话，我们可以通过其他的一些，那比如说我们选择到的话，因为我有其他一些啊。呃，我们以 BNB 来作为这个例子吧，我们是可以进行跨链的。那从那个 BNB 串的，就 Smart 串上一直跨，就可以跨到那个 ETH 上。只是目前我们 Blas 这个资产，它首先需要兑换成为那个打引号的治理代币，因为它目前还没有推出他们自己的 Blas 的专属代币嘛，治理代币。所以转换成为每个网络最稳定的 ETH， 那是最合适不过的。然后我们比如说目前的 Blas 资产上当中，我们有那个 ES 一样，那可以说是兑换成为这样一个。那它只是暂时没有进行这样的路径。那我们要做的就是将 ES 一转换成为 Blas 的 ETH， 通过 ETH 转入到以太坊的 ETH， 但是它有最低要求啊，必须必须要存入 0.01333。四四个这样 Blast ETH 才可以兑换成为主网的 ETH。还是那句话，一定要结合当时的这个 Gas 费啊，然后以及是当前的这个汇率啊，价格浮动不要太大。一美金我们是可以接受的这个幅度比啊，但一定但一旦超出比较夸张的，我们就不要进行这样兑换了。那这里就是整一个完整的演示了，也包括后续的补充了。那也是作为。关注我这么久以来，好像看起来明面上是第一个可以收到这个空头代币，但实际上有很多项目都已经收到空头代币，只是我没有发出来，因为
全体小伙伴都很积极的在去说明。那如果你感兴趣的话，也可以试着加一下，因为每期的视频简介处都会留一下那个我们的呃微信名片啦，相当于你添加一下，我们会把你拉到群内当中。有任何问题的话，都可以在群内反映。那么包括群内其实有很多热心肠的小伙伴。但是这里要说明一点啊，群里面有些时候发出来的链接，大家一定要斟酌一下，因为不是出于我们来，因为不是出于我们这边来去发送的，我们可以确保安全的网站或者怎样，或者怎样。但你如果从群当中点击到链接的话，可能不太安全，只是给你提个醒，你要自己去斟酌一下啊。然后这边就是所有教程内容，我们就下期视频再见了，拜拜。